क्लास टेन इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम फ्रॉम प्रोग्रेशन इफ फाइव टाइम्स द फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू एट टाइम्स द एट टर्म सी फाइव टाइम्स द फिफ्थ टर्म इक्वल्स एट टाइम्स द एट टर्म सी वेन द क्वेश्चन इज लाइक फाइव टाइम्स द फिफ्थ टर्म एंड एट टाइम्स द एट टर्म देन फाइव प्लस एट थर्टीन टर्म विल बी जीरो इफ इट इज इन एम सी क्यू then directly you can write like सेवन times सेवंथ term equals लेवन times लेवंथ term then सेवन plus लेवन एटीनथ एटीनथ term will be zero in the same way टेन times टेंथ term सेवन times सेवंथ term टेन plus सेवन सेवनटीन सेवनटीनथ term will be zero so here फाइव plus एट थर्टीन so थर्टीनथ term will be zero so just let us simplify this फाइव टाइम्स फिफ्थ टर्म फिफ्थ टर्म इज ए प्लस फोर डी बिकॉज ए एन फॉर्मुला इज ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी सो ए फाइव विल बिकम ए प्लस फाइव माइनस वन इन टू डी दैट इज ए प्लस फोर डी एट टाइम्स एट्थ टर्म सो एट्थ टर्म विल बिकम ए प्लस एन माइनस वन एट माइनस वन इन टू डी That is a plus seventy. Now, if we'll simplify this, five times a five, five times four twenty d, eight a, eight times seven is fifty six d. So, if we'll transpose these two values to the other side, eight a plus fifty six d minus five a minus twenty d equals zero. Eight minus five three a. Fifty six minus twenty d. Fifty six d minus twenty d is thirty six d. Equals zero. So three will take common. A plus twelve d. We'll transpose this three value. A plus twelve d equals zero by three. So a plus twelve d is zero. A plus twelve d is nothing but a thirteen because thirteenth term is nothing but a plus twelve d. A thirteen, if you want, you will find a plus thirteen minus one into d. So a plus twelve d. So here you got a plus twelve d is zero. So thirteenth term is zero.